Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Em linha com a recuperação geral do mercado, o NUNC está tentando se recuperar após marcar quatro dias consecutivos de perdas desde 2 de outubro. No entanto, os esforços dos touros ainda não produziram resultados significativos, pois o NUNC permanece marginalmente em alta, demonstrando um ganho escasso de 0,74% nas últimas 24 horas a um preço atual de 0,00029 dólares. O NUNC retomou seus declínios no início da semana, depois que as expectativas foram frustradas em relação à queima da Binance. Ao contrário das expectativas, o impacto da planejada queima do NUNC pela Binance acabou sendo decepcionante. A Binance anunciou a queima de 1,8 milhão de dólares em NUNC, o que representa apenas 0,08% da oferta total do token, muito pequeno para ter um impacto significativo na enorme oferta de 6,9 trilhões de NUNC. As notícias do desenvolvedor principal da Litosfere, KJ Labs, sobre seu plano de queimar 2,5 trilhões em NUNC, usado na nova série de jogos Finesse da Rede, não causaram impacto. Em um comunicado à imprensa da Bloomberg, o KJ Labs disse que implementaria o Terra Luna Classic, LUNC, como uma das redes em seus jogos Finesse de cadeia cruzada. A KJ Labs diz que também alocará 50 milhões de dólares a 100 milhões de dólares para facilitar a queima durante a primeira temporada de Finesse. A Binance publicou os detalhes de sua primeira queima de lote em 3 de outubro, enquanto o resultado de sua segunda queima de lote está previsto para 10 de outubro. Do com, CEO da Terraform Labs, pode em breve perder seu passaporte, aumentando a pressão sobre ele para retornar à Coreia do Sul e enfrentar acusações relacionadas a um crash de 60 bilhões de dólares em criptomoedas. O passaporte será retirado em cerca de 14 dias se com não o devolver, afirma um aviso do governo publicado na quarta-feira. Com é alvo de um alerta vermelho da Interpol e seu paradeiro é desconhecido. Ducon refutou no Twitter que os promotores sul-coreanos haviam congelado seus ativos no valor de mais de 40 milhões de dólares e negado anteriormente que 3.313 BTC haviam sido movidos logo após seu mandado de prisão. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo.